ওসসালাত ওসসালাম আলা রসুল্লাহ বাদ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোন ইসলামী শরিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে স্বপ্নের কোনো হাকিকত আছে কিনা এ বিষয়ে আজ আমরা কথা বলবো ইনশাআল্লাহ বিদিনাল্লাহ তার কারণ স্বপ্ন নিয়ে আমাদের জল্পনা কল্পনার কোনো শেষ নেই কৌতূহলের কোনো শেষ নেই আমরা অনেকে স্বপ্নের বিষয়ে খুব বেশি সিরিয়াস আবার অনেকে স্বপ্নকে কোনো পাত্তাই দিতে চাই না প্রিয় দর্শক ইসলামী শরিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে স্বপ্নের বিষয়ে আমরা প্রথম যে কথাটি বলবো তা হলো নবী রাসুলগণ আলহিমুসলামাতুসসালাম তাদের যে স্বপ্ন সেগুলো সত্য তাদের স্বপ্নগুলো ওহি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে মুসলিম ইল্লাহাতের ভিতরে তেমন কোনো মতো পার্থক্য নেই আল্লামা হাইসামির রহমা আল্লাহ বিষয়ে রীতিমতো এজমার দাবি করেছেন যে মুসলিম ইল্লাতের সমস্ত স্কলারগণ ইমামগণ একমত হয়েছেন যে নবী রাসুলগণের স্বপ্নগুলো ওহি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের স্বপ্ন সবগুলোই সত্য মিথ্যা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই অর্থাৎ তাদের স্বপ্ন বাস্তব এবং সেটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ইমাম বুখারি রহমা আল্লাহ সহি বুখারিতে তালিক সূত্রে ওবায়দ ইবনি অমায়ের রহমাল্লাহ থেকে একটি উক্তি নকল করেছেন তিনি বলেছেন রোয়াল আম্বিয়া ই ওয়াহিউন অর্থাৎ নবীগণের যে স্বপ্নগুলো এগুলো ওয়াহি এবং তিনি কোরআন কেমন আয়াত তেলাওয়াত করেছেন ইন্নি আরাফিল মানা আমি আন্নি আজবাহক ইব্রাহিম ইসলাম তার ছেলেকে ঘিরে ইসমাইল আসলাত সালামকে ঘিরে যে স্বপ্ন দেখেছেন সে স্বপ্নের বিষয়ে কোরআন কেমের আয়াত তিনি উল্লেখ করেছেন কোরআন কারিমে বিভিন্ন নবী রাসুলদের স্বপ্নের কথা আল্লাহ সুমাতার উল্লেখ করেছেন ইব্রাহিম ইসলামের স্বপ্নের কথা রয়েছে ইউসুফ আসলামের স্বপ্নের কথা রয়েছে এই বিষয়গুলোকে সামনে রাখলে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে নবী রাসুলগঞ্জ যে সমস্ত স্বপ্ন দেখেছেন তাদের স্বপ্নগুলো ওহি ছিল এরপর আসি সাধারণ মানুষের স্বপ্ন সাধারণ মানুষের স্বপ্ন যেগুলো আমরা দেখে থাকি এ স্বপ্নগুলো সত্য হতে পারে মিথ্যা হতে পারে এ হলো মৌলিক কথা এ বিষয়ে সৈবুহারের হাদিসে এবং মুসুর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম স্বপ্নকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং এই ভাগগুলোকে আমরা এইভাবে করতে পারি শয়তানের পক্ষ থেকে স্বপ্ন যেটা শয়তানি স্বপ্ন বলা যেতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বপ্ন যেটাকে রহমানি স্বপ্ন বলা যেতে পারে আর আরেকটা হলো জল্পনা কল্পনার কারণে যেটা আমরা স্বপ্নে দেখি এটাকে নফসানি স্বপ্ন বলা যেতে পারে তাহলে স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হলে রহমানি আর জল্পনা কল্পনার কারণে দেখলে সেটা নফসানি আর শয়তানের তরফ থেকে দেখলে এটা শয়তানি স্বপ্ন আমরা বলবো তো ওখানে মুসলিম হাদিস থেকে বোঝা যায় আর রোয়া সালেহা মিনাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় ওই স্বপ্ন যে স্বপ্ন ভালো স্বপ্ন হয় যে স্বপ্ন কোনো ভালো সংবাদ বহন করে ইঙ্গিত করে এরকম স্বপ্নগুলো আর ওয়াল হরম মিনার শয়তান আর যে স্বপ্নগুলো এরকম না সেগুলো শয়তানের তরফ থেকে হয় অর্থাৎ যেগুলো দেখলে আমাদের খুব পেরেশানি হয় অস্থিরতা হয় কষ্ট হয় ঘাম বের হয়ে যায় আমরা বুক ধরপড় করতে থাকে স্বপ্ন দেখার পরে মানে মারামারি কাটাকাটি টাইপ বা এই জাতীয় কোনো স্বপ্ন যদি দেখি যেগুলো আমাদের কষ্টের কারণ হয় সেগুলো শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে আর কিছু বিষয় আছে আমরা জাগ্রত অবস্থা যেগুলো নিয়ে জল্পনা কল্পনা করি ঘুমেলে আমরা সেগুলো স্বপ্নে দেখি এটা হলো আদগাথ আহলাম এগুলোরও কোনো ব্যাখ্যা নাই তাহলে একটা স্বপ্নই বাস্তব ভিত্তিক সেটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে যে স্বপ্ন দেখার পরে আমার কাছে মনে হয় যে কোনো ভালো সুসংবাদ বহন করছে এই স্বপ্ন ভালো কিছু ইন্ডিকেট করছে তখন এই স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমরা ধরে নিতে পারি তারপরও আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বপ্ন হওয়ার জন্য আরও কিছু আলামত রয়েছে তার ভিতরে একটি হলো স্বপ্ন নেককার বদকার ইমানদার এমনকি কাফেরদের স্বপ্ন সত্য হয় কোরআন কারি বিভিন্ন ঘটনা তাহলে আমরা জানতে পারি কিন্তু স্বপ্ন সত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে মানুষ যত নেককার হয় তত বেশি এ বিষয়ে সে বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আস্তা কন্যা সেরোয়া আস্তা কুম হাদিফা অর্থাৎ যে ব্যক্তি যত বেশি সত্যবাদী তার বাস্তব জীবনে তার স্বপ্ন তত বেশি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমরা দেখলাম যে যত বেশি মানুষ নেককার হবে ইমানদার হবে আমলদার হবে তার স্বপ্ন তত বেশি সত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে যদিও অন্যদের স্বপ্ন সত্য হতে পারে এবার আসুন স্বপ্নের মাধ্যমে ইসলামী শরিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো বিধিবিধান প্রমাণ হয় কি না স্বপ্নের মাধ্যমে আমরা কি কি পেতে পারি আমাদের দেশের স্বপ্নের মাধ্যমে ঔষধ লাভের কথা আমরা প্রায় শুনি স্বপ্নের মাধ্যমে করণীয় বর্জনীয় নির্ধারণের কথা আমরা অনেক সময় শুনি এটা করতে হবে এটা করা যাবে না এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে আমরা বলতে চাই যে এ বিষয়ে কোনো ওলামা একরামের কোনো দ্বিমত থাকার কথা নয় যে ইসলামী শরিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে স্বপ্নের মাধ্যমে কোনো করণীয় কোনো বর্জনীয় এটা নির্ধারিত করা যাবে না কোনো বিধান এর দ্বারায় অর্থাৎ ইসলামী শরিয়ার কোনো বিধান এটার দ্বারা প্রমাণ হবে না এটা হলো একটি বিষয় আর ওষুধ ইত্যাদি স্বপ্নের মাধ্যমে পাওয়া এটা হতে পারে কিন্তু এটাকে আবশ্যক মনে করা বা এটাকে বলে বেড়ানো প্রচার করে বেড়ানো এটাকে মার্কেটিং করে বেড়ানো এটা ইসলামী শরিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম স্বপ্ন দেখার পরে আমরা যদি ভালো স্বপ্ন দেখি তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন সেটা যেন আমাদের ন
তার উচিত হবে সেখান থেকে সুসংবাদ গ্রহণ করা ভালোভাবে নেওয়া সেটাকে আশা করা আর তৃতীয়ত যাদেরকে তিনি নিজের আপনজন মনে করেন প্রিয়জন মনে করেন তাদের কাছে সেই স্বপ্নের কথা বলা বাস এই তিনটা কাজ তাহলে এখান থেকে আমরা দেখলাম ভালো স্বপ্ন দেখলেও কারো কাছে যদি মনে হয় এটা স্বপ্নটা ভালো তিনি এটা বলে বেড়ানো এটা কোনোভাবে উচিত নয় এরপরে আসুন যদি আমরা খারাপ স্বপ্ন দেখি তাহলে বুখারি মুসলিমের হাদিস থেকে জানা যায় বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলার কথা অল্প করে যেটা জিব্বার আগায় একেবারে অদৃশ্য হতে পারে বা শুয়ের মাথার পরিমাণ হতে পারে তিনবার থুতু ফেলা বাম দিকে আরেকটা আমল পাওয়া যায় পার্শ্ব পরিবর্তন করা এক পাশের স্বপ্ন দেখলাম তাহলে অন্য দিক ঘুরে শোয়া আরেকটা আমল পাওয়া যায় স্বপ্ন দেখার পরে যদি যে স্বপ্ন আমার ভয় হয় যে স্বপ্ন দেখার পর আমার কষ্ট হয় মনে হচ্ছে শয়তানের তরফ থেকে পেরেশানি হয় তাহলে স্বপ্ন দেখার পর যখন ঘুম ভেঙে যাবে উঠে সলাত আদায় করা আর একটা স্বপ্ন হলো শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা আরও জুবিল আমার সাথে অনেকজন পড়া এগুলো হলো খারাপ স্বপ্ন দেখলে আমাদের সেক্ষেত্রে করণীয় আর খারাপ স্বপ্ন দেখার পর আরেকটা করণীয় হলো কোনো মানুষের কাছে না বলা তাহলে ভালো স্বপ্ন দেখলে আমরা কী করব খারাপ স্বপ্ন দেখলে আমরা কী করবো সেটা বললাম আর স্বপ্ন দ্বারা ইসলামী শরীয়তের কোনো বিধিবিধান প্রযোজ্য প্রমাণ হয় না সেটিও আমরা বললাম স্বপ্ন একজনে দেখে অন্যজনের উপরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া বা আরোপ করা এটাও ইসলামী শরীর দৃষ্টিকোণ থেকে অ্যালাউড নয় আর সেই সাথে স্বপ্নের উপরে ভিত্তি করে আমি ভালো স্বপ্ন দেখলাম আমার ধারণায় সেটা কি মানুষের কাছে বলে বেড়ানো মার্কেটিং করে বেড়ানো বিশেষ করে জনসমাগম বলে বেড়ানো এটাও ইসলামের শরীর দৃষ্টিকোণ থেকে নির্দেশিত কোনো বিষয় নয় স্বপ্ন কেয়ামত যত কাছাবে তত বেশি মানুষ সত্য স্বপ্ন বেশি দেখবে এটি বোখারের হাদিস সহ বিভিন্ন হাদিস কিতাব দ্বারা এটা প্রমাণিত তবে এর মানে এই নয় যে আজকালকার যুগেই কেউ স্বপ্ন দেখলে সেটাকে গণহারে আমরা সত্য বলে দাবি করতে থাকব হ্যাঁ সত্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কেয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে যে স্বপ্ন সত্য হবে বেশিরভাগ মমিনদের স্বপ্ন সত্য হবে এবং খুব কম স্বপ্নই মিথ্যা হবে হাদিস দ্বারায় কেয়ামতের নিকটবর্তী হওয়ার সময়টা বোঝানো হয়েছে ঠিক পূর্ব মুহূর্তের আগ মুহূর্তে যে স্বপ্নগুলো সেগুলো সেগুলোর কথা বোঝানো হয়েছে এর বাইরে আমরা স্বপ্ন সত্য কি না এটা বোঝার জন্য কিছু আলামত রয়েছে এক তো হলো যিনি নেক্কার হবেন খুব সত্যবাদী হবেন তার স্বপ্ন সত্য হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি যেমন টিবুখারের হাতে যারা বোঝা যায় যদি অন্যদের স্বপ্ন সত্য হতে পারে আর দ্বিতীয় দলে যে স্বপ্ন দেখার পরে আপনার ভিতরে অস্থিরতা কাজ করবে না ভয় কাজ করবে না পেরেশানি কাজ করবে না সে স্বপ্ন সত্য হতে পারে তৃতীয়ত হলো যে স্বপ্ন মধ্যে আপনাকে শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নাই তাহলে সে স্বপ্ন সত্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বেশি আর চতুর্থত হলো যে স্বপ্ন যিনি দেখছেন তিনি যদি হালাল ভক্ষণকারী হন নেক্কার মানুষ হন ওজুর সাথে শোন এবং জিগির আস্কার করে তারপরে শোন তাহলে সেক্ষেত্রে তার স্বপ্ন সেই অবস্থায় সেই শোয়ার পরে স্বপ্ন দেখলে যা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে অনুরূপভাবে ভোর রাতের স্বপ্ন দেখলে সেটা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এ বিষয়গুলো মাদাজুল সালে কিনে উল্লেখ করা হয়েছে সেটার উদ্ধৃতি দিয়ে শেখ মোহাম্মদ সাল্লাল মনোজ হাফিজাউল্লাহ তার ইসলামকে উদ্দে উল্লেখ করেছেন যাই হোক তাহলে আমরা অনেকগুলো বিষয় জানলাম নবীদের স্বপ্ন সত্য এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ করার সুযোগ নেই এরপরে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন মুসলিম হোক অমুসলিম হোক যে কারোর স্বপ্ন সত্য হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে শয়তানের তরফ থেকে স্বপ্ন যেগুলো মানুষকে ভীতিকর স্বপ্ন যেগুলো হয় সেগুলো শয়তানের তরফ থেকে হয় আর কিছু কিছু জল্পনা কল্পনার কারণে দেখে আর যেগুলো দেখার পর মানুষের কাছে ভালো লাগে কাজ করে সুসংবাদবাহী সেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সেগুলো সত্য হতে পারে নাও হতে পারে তবে যে যত বেশি সত্যবাদী যে যত বেশি নেক্কার তার স্বপ্ন তত বেশি সত্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু স্বপ্নের উপরে ভিত্তি করে আমরা ইসলামী শরীয়ার কোনো বিধিবিধানকে প্রমাণ করা অন্তত কোনো করণীয় বর্জন নির্ধারণ করা অন্তত এবং স্বপ্নকে মানুষের কাছে গণহারে বলে বেড়ানো এটা ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে পছন্দনীয় বা নির্দেশিত কোনো কাজ নয় কোন স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি হতে পারে এটা খুবই সূক্ষ্ম একটি বিষয় ওলামায় ক্রামের মধ্যে পণ্ডিতদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারেন তবে আমরা নিজেরা অনুমান করে ভালো সংবাদ গ্রহণ করতে পারি যেমনটি ইবনা জাহাজ করা হেমাল্লা বলেছেন অর্থাৎ যে স্বপ্ন দেখার পর আমার কাছে ভালো লাগে কাজ করছে আমি সেখান থেকে ভালো কোনো ইন্ডিকেট নিতেই পারি এবং সেটা একান্ত প্রিয়জনকে বলতে পারি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে স্বপ্নের বিষয়ে সকল প্রকার ধোঁয়াশার থেকে বেঁচে থাকার এবং স্বপ্নের বিষয়ে ইসলামী শরিয়ার প্রকৃত দৃষ্টিকোণটাকে উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম